完了，快快快，开灶，不光他。好。走走走，什么人了这是？是。谢谢你啊，大哥。刚刚我吃红枣不小心卡住喉咙了，多亏有你在救了我。你没事就行，我还上班呢，我就先走了。哎，大哥，谢谢你啊。哎，张鑫张鑫，你看，这不是咱们公司的保安王宝吗？哎，就是就是。他怎么能做出这样的事情？就说呢嘛。王宝，来到我办公室。李总，你找我？你被开除了。啊？为什么呀？还为什么？来，你自己看。老板，你听我解释啊。解释什么解释啊？公司的形象不能受到你的影响。给我滚出去！什么玩意儿？小兄弟，你这是怎么了呀？老板，我每天这么努力的工作，为什么他们对我还有这么大的敌意？原来是这样啊！这里说话也不方便，走，去我办公室说。来，坐吧。你因为救人才被别人误会的。整件事情呀，我都看到了。我相信你，你为什么每天这么努力的工作呢？我想在城里买套房子，把我爸妈都接过来。他们年纪也大了，我想早点让他们享享福。这样，如果你不介意的话，可以来我公司上班，我会给你一份不错的待遇。你看怎么样？啊，真的吗？真的。老板，为什么是我呀？因为你的人品呀，哦、我信得过。谢谢老板，谢谢。不客气，你呀，不要因为一时做好事被别人误会而气馁。你要相信，好人一定会有好报的。此时已因为早上爱的人正在路上，不知他风雨兼程途经日暮上，穿越。好，别着急啊，我马上去取。哎，你好，女士，你是？哦，我是过来取个文件。哎。不是给你们已经放假了吗？你怎么还在这儿值班呢？啊，经理说我们必须在这里值班，不值班的话就要扣我们工资。我们本来挣的也不多，再要一扣的话，我们还怎么生活呀？哦，原来这样啊！那你先回家吧，回家跟家里人呀吃个团圆饭。啊，这过什么节？干什么呢？你们俩？啊，这经理，他是过来取文件的，我陪他拿一下。我倒是想问一下，总公司不是早安排放假了吗？他为什么还在这儿值班呢？放假？你想放假吗？不行。那你想过节吗？说话呀你！不行，不行。这还差不多。你听见了没？听见的话就赶紧给我滚蛋，要不然我天天给你放假。你给我站住！公司给员工发的福利都去哪儿了？你胡说八道什么呀？你一个小员工哪来的福利？你以后不用来上班了。我看是你不想干了吧？喂，李经理，你查一下公司给员工发的福利都去哪里了？如果发现中间有人克扣，绝不谦饶。哎呀，原来您就是郭总啊！是我有眼不识泰山，你就原谅我这一次吧。公司给员工发的福利，那是奖励他们平时辛苦的付出，而你在中间吃回扣，还压榨员工，公司这是被你这样的蛀虫给搞垮的。你真是好大的胆子，郭总，我真的知道错了，你就饶了我这一次吧，我以后再也不敢了。这大过节的，我要是报警就有点不合适了。你现在就把所有克扣员工的工资都给我补回来，另外把你的奖金都分给员工。你听明白了没有？我明白，我明白了。他们快去！来，小伙子，你把这些拿着，送边
，我这儿有点钱，你拿着，就当是公司给你的补偿了。不不不，这钱我不能要。没事儿，小伙子，你就拿上吧，回家好好陪家人过个中秋。谢谢老板，谢谢。没关系，赶快回家过节吧。我只有一生看到我岁月刻的伤。卖鸡蛋啦，卖鸡蛋啦！哎，小伙子，来点鸡蛋吧，自己家的土鸡蛋。这鸡蛋看着不错，多少钱一斤呀、啊？这是我爷爷家老母鸡下的农村土鸡蛋，八块钱一斤。给我装一斤吧。好、哎，好好好。哎，大哥，你小心一点，千万不要给我打碎了。哎，这不挑能行吗？这要是有坏的，坏了你吃啊！大哥，你看，我说你别挑了，别挑了，你把我鸡蛋都打碎了。这不挑能行吗？坏的你吃啊！就这些，称一下多少钱？大哥，就不要称了。你看，你都给我打碎一颗了，就给我七块吧。行，我给你扫码。姐，我们有二维码，也没有手机，你给我现金吧。这都什么年代了，谁出门还带现金啊？再说了，没有手机，你卖什么鸡蛋？老公，我们走。哎，大哥，你们不能这样啊！这些鸡蛋都是我爷爷辛辛苦苦养的老母鸡下的，我爷爷还指望着这个钱给我奶奶治病呢。哎，我说你，是你没有买，又不是我不给你钱。再说了，你奶奶生病关我们什么事儿呀？你是不是想讹我们呀？大姐，这些鸡蛋确实是我爷爷的，他弄这些鸡蛋不容易。要不你们就给五块吧。哎，我说你个死丫头片子，你这是在找我的事儿吧？你这么说，这鸡蛋我还不要了。你，姑娘，别解了，你这鸡蛋多钱一斤呀？老板，这是我爷爷家自家的土鸡蛋，八块钱一斤。好，那你就帮我都装起来吧。哎哎。老板，那我就把这些好的给你装起来，坏的就不能吃了。大姐，这些好的呀，装起来我自己吃，坏的喂狗。哎，你说谁是狗呢？我骂的就是你，怎么了？人家小姑娘辛辛苦苦的来这儿卖点鸡蛋，你不但不给钱，还把人家的鸡蛋都给打碎了。你的良心被狗吃了吗？我们爱怎么样就怎么样，跟你有什么关系啊？再说了，你是谁呀、啊？赶紧给我滚蛋！我告诉你，今天这个事儿我可是管定了，赶紧跟他道歉，让我给一个臭乡巴佬道歉，你觉得可能吗？不可能，他不配。就是，你看他长那个脸了吗？哎，你还敢瞪我？你还敢瞪我？我告诉你，职业不分高低贵贱，只有人品才分三六九等。你也赶紧的跟他道歉，居然让我给一个臭卖鸡蛋的道歉，不可能，不可能是吧？你别忘了，周围这么多人，可都看着呢。好啊，这么多人都看着呢。如果今天有一个人站出来支持你们，我就道歉，并且跟你们跪着道歉。如果没有，今天你打我这一巴掌，没有半。受不了！好啊，人在做，天在看，公道呀，自在人心。我相信，不管是谁遇到今天这样的事情，也不会袖手旁观的。藏恶终有报，不是不报，是时候未到。你赶紧现在给我滚！啊，对了，忘了告诉你了，这条路上呀都是监控，赶紧给我滚！小姑娘，公道自在人心。今天这个公道呀，我还给你。这里呢有点钱，你先拿着吧。谢谢老板，谢谢。金道的光照在了那地上，把每一个。姐，你什么意思呀？一家人你都坑我？我坑你？什么意思呀？上个月我从你这儿拿了一批货，那批货。本来就要十万块钱，你居然跟我要了二十万块钱，这还是一家人吗？一家人你都疯？你这么说，我就更不明白了。之前我是因为信任你，我从来都不过问价格。可是前两天，我听我老公他的朋友说
，买批货，只需要十万块钱就可以拿得到，而且这十万块钱还有的赚，是你自己说的，不挣我一分钱的。丹妮啊，这外面的人我不了解，但是我是你亲姐，你可是我亲妹妹呀、啊，你也是我从小看着长大的，我能骗你吗？你还在这狡辩，算了。我也不想跟你计较了，今天我就是过来通知你一下，以后呀，我也不从你这里拿货了。还有，我们以后也别联系了，我也没有你这样的姐姐。丹妮儿，你别让人骗了，我被骗了也跟你没关系。丹妮儿，姐姐，你就帮帮我吧，我是真的没办法了。没办法也帮不了，你还是找别人吧。哎呀，姐，我可是你亲妹妹，你不能不管我呀。你也知道我们是姐妹呀、啊，你忘记你上个月怎么跟我说的了？我这也是被我老公那群朋友给骗了，我不知道他们会玩套路啊。你跟我说这些干什么呀？在你眼里，我不也是一直玩套路吗？而且我一分钱都不赚你的，你都感觉我有问题。姐，你就借给我一批货吧。我老公他们朋友卖给我们的那批货全是残次品，而且我拿去卖，全部都遭到了客户的投诉，就连那十万也马上就要赔进去了，还有我们的店铺也马上就要倒闭了，亏了就亏了呗，就当那十万块钱呀买了个教训。再说当初我苦口婆心的要劝你的时候，你却说我要害你，姐，你什么意思呀？就这么点小事儿，你一直抓着不放，难道你就眼睁睁看着我破产，你才高兴吗？当初咱爸妈说读书的时候，只有一个名额，好，我把那个名额让给了你，好，你去读大学，我去打工供你读大学。后来你从国外回来，说你要开店，好，我给你资源，给你铺面，这些我都不在乎。因为我们是一家人，你说要用我的货源，好呀，可以呀、啊，我用我所有的渠道去帮你，一分差价都不挣你。我没想着让你回报我这个姐姐，可是你呢，但凡有一点不满意，你就破口大骂。当时外面那些人说的话，你全都信了，还要跟我断绝关系。就这样，你还跟我谈姐妹？姐，我那也是被他们蒙蔽了呀。你那不是被蒙蔽了，只是你不懂得感恩，不懂得知足。你是人心不足，蛇吞象，把我对你的好当成理所当然，而且一文不值。姐，你别这样。我怎么样了？你还是请回吧，我这儿还挺忙的，有空养你这个白眼狼。我还不如多谈些项目，赚点钱。宋面，以后咱们别联系了。我呀，没你这个妹妹。我出去。如果时间万物能跨越，能相爱，也能成全与海。嗯、不是我说你眼瞎呀？我大路虎车灯这么亮都看不见。就是，小心撞飞你们。不好意思啊，请。下次给我注意点，要不然见你是打你一次。谢谢你啊，小兄弟，你没事吧？我没事，你没事就行。我还着急面试，我就先走了。哎，帅哥，谢谢你啊！不用客气，举手之劳。你好，我是过来面试的。金。你好，这是我的家。哟，农村的呀，不好意思，我们这里不要农村的。为什么，经理？我都面试好多家了，他们都嫌弃我是农村的，都不要我，我还等着挣钱给我母亲看病呢。哎，停停停！你母亲生病了，和我有什么关系呀？你看你嘴，臭死了！你出来面试，都不当小牙的吗？最讨厌你们这些农村人了，动不动就装可怜，真恶心！给我滚出去！小伙子，你等一下。郭郭郭郭总，你跟我来一下。
这位小伙子是怎么回事呀？郭总，没什么，就是一个农村人过来面试，被我给拒绝了。农村的，农村的怎么了？谁给你这么大的权利？农村人就活该被你拒绝吗？郭总，我停。李经理，我问你，公司哪条规定不要农村人了？农村人怎么了？得罪你了？照你这么说，我还不配当你老板了？往上数三代，谁家不是农村的？你现在吃的、用的、穿的，哪样不是农村人用勤劳的双手创造出来的？你要记住，树高千尺，莫忘根；人若辉煌，别忘本。不管你在外面混得有多好，千万不要忘了本。郭总，我知道错了，你就再给我一次机会吧。机会？机会是留给你这样的人吗？我这里庙小，容不下你这种大佛，出去。等一下，小伙子，把你简历给我看一下。恭喜你啊，小伙子，你被录取了。陈总，老板，谢谢你，谢谢。应该说感谢的人是我，如果不是你刚才出手相救，也许我现在在医院躺着呢。这呀，也是你足够优秀所换来的结果。哦，对了，我这儿呢有些钱，你拿着给你母亲看病吧。老板，我还没来您这上班，这钱我不能要。让你拿着，你就拿着，就当是公司提前预支你的工资了。太感谢你了，老板。您就不怕我走了之后不回来上班吗？一个懂得孝顺的人，他肯定是一个懂得感恩的人。人这一辈子，贫穷不可怕，可怕的是他不懂得感恩。像你这样懂得孝顺的人，也一定会被好运所眷顾的。所以呀、啊。我相信你啊！我拥抱着爱，当从梦中醒来，一直错过等待，却不曾离开。是